Hi friends, welcome to Nida Tasteland. Nampal ada nienda kambu ni tu, nampak pala patinum, idia patinum, orang boleh kuda kari kiam beti orang kari ana. Beram nalla nampal mutta biosh, nampak betul le, elapan cia beti orang sipi ana. Extu, extu ni orang ni nengil le, ceria erivin dau lo, adiam erivin lata orang sipi ana. Ado guna ane jen pala patinum, idia patinum ni edto orang ni tu, entah macam nengil le, chapati, puri, porota, idin le kau kuda kari kiam ana nengil le, nampal Kurang je, ini memang lagi hari yang aneh cerita orang lada. Nampak macam apa alat pentingnya kan ceria maduro dah ulah, maduro itu ni kuda. Ceria ini memang lagi hari lagi kemudian apa pentingnya karakter taste yang kita kari yang macam tu. Walau ni kurang je, jadi terus je artinya matra, nampak lagi ekstrim dia kan. Entah macam ni enggak, nampak macam muka dia taste tu kuda dah lada. School in down. Ada orang ni nampak kurang je, jadi terus je artinya orang orang lada. Orang school in dah kita nampak lagi udah ni tanah kari kira tu, orang school tu kurang ni ni sesama matra kari kira. Entah macam ni enggak. Kami lama muntah jadi tetapi ada sesuatu yang kukil lah. Pada muntah ini kita eri. Aduh, kalau ini baki lama masalah itu, kita pergi ke mana? Kita nak mula urai ni tanah. Kali kiri tuan orang ini tuan. Kami ingin yang kami ada ekstrim ready akan muka. Kami kan kami ada ekstrim ini awal semua ada ingredients muka. Kami lama muntah beri ni ada tinder, pasca mula ke inji, velutuli. क्या रहते हैं सावला पोटैटो को केदर कट्टे दर तिंडे मांझल पुड़ी शुगर दिल्ली पर हमारे कुरीमला के आधावाले ने ग्राम्बू ऐलेक्या पट्टा इतने स्पाइसेस हैं दिल्ली यूसी इन्दर दिल्ली लाम कुछ चीज़ समय में लते लो सोक केदर ना ना इटा वाशी इधर इतना है ना इन्हें तेंगे डा उन्नाम बाले रंडा बार Ini dulu eri benda orang ni nengil le, nama kita pasca mula ini eri benda awal lo, baru mula gudia doa le, ni paper powder tu, nama kita share kan ni le, paper powder share kan nengil le, nama kita store ni color change aipu, adu orang mana paper powder ada aja, ada brown shade orang paper powder share kan nengil le, apo na awal pasca mula ni terindah, pasca mula ni nama kita na le eri orang ni nengil le, kuda le pasca mula ni terka, adu orang mana, awal eri benda tu le, cahaya cerita tu, orang ceri biasa inji ada cahaya cerita ni kita tu, kita tu orang medium ni pula sahala. Slice ini terlihat mana. Pernah, kami lalu show ini light ada satu color change yang ramai ni ter. Orang pinjam manual pergi use ini ni. Manual pergi orang akan anda negri orang akan. Pernah show ini taste show kuda ni. Eri bung, semua orang balance ramai ni ter. Nah, kami lalu panjat sahaja yang akan ada. Panjat sahaja yang akan ada. Nah, show ni kaya lah. Show ni taste ni dah ulu. Orang panjat sahaja orang akan ada. Kita pernah, kami lalu dilihat pergi cina use ini ni. Is show ini kami lalu satu orang korang cuci jitu bersih use ya. Orang kanan bangi ni dah ramai ni ter. Matra ni kami lalu. Kerja itu sendiri, aduh, ada kurang satu tiga nasi itu ada. Nampol potato itu ada, ni punya corn flour mix sendiri tu cair. Kita ni ni punya corn flour cair. Cookie itu potato ada yang bo, adi ni ada satu tiga nasi ada. Nampol gravy kita, nampol nampol puri masala itu masala ada yang kita potato masala. Adi ni nampol gravy itu tiga nasi orang ni ni punya nampol cookie itu potato ada itu ada. Aduh, nampol cair kan bo, gravy itu tiga nasi ada. Aduh, bola ni ni istu ni nampol cair ni ada. Ila ada ni ni tiga nasi kurang dulu ada ni ni corn flour. Adia, ipun jangan dulu corn flour ada ini nila. Nungko, nama kita extra ready akan ni. Ita, nama kita pori pan macam ni, pan cuka ada ini. Ida lekik, nama kita kurang cuka lecchen na urut cuka. Ia resipi lecchen na ilan cia. Ado la, nama kita vegetable oil ilan cia. Nya ni pori lecchen na ilan cia ini nado. Lecchen na untuk cuka ayu, ada mau nama kita ida lekik. Nama kita wash ini, clean jadi ciri nana spice sauce ada. Ida extra oil, nama kita kurang dulu ada ini. Eh, nak kita share kat sini dikit mana ada taste tu, kurang mula ini taste tu kurang dulu ada mana, ekstrim ini taste tu kurang dulu. Kalau kurang mula tu kurang dulu ya kat sini, eh, nak kita kurang share kat. Dapat, bela sila soft ini tu, sebenarnya kari mana sih, ni kita ni hari ini mungkin kita nama kita vegetable stew nak kita buat parang ini dulu. Nama kita spicy sila, orang tu pun rasa macam apa macam sih dikit. Ini kita tu cook kita tu kan, kita orang mana ini dia cuka ada orang, ada orang mana ni hari ini dulu. Spicy sila dikit mana bela sila mana. Sauce itu, orang mana itu orang seni kerja semua asyik itu dengan apa, orang mana ni taste itu ada orang illa. So spicy itu kalau cuka itu dengan mana ni, kurang mula kalau kalau potong itu dengan mana. Sebenarnya kami kalau kurang dulu itu orang mana ni kalau pas cuma kalau share dengan orang mana ni, kurang mula kalau potik itu orang, kurang mula kalau share dengan itu orang cahaya cipta je orang kan, pasal apabila kami kanan atau bangi ada illa, sebenarnya kami kalau dulu kita cash ni tu orang mana ni kalau cash ni tu orang kan. Ini pada lekang asin itu cair kan? Nanti pasca ingredients leh itu yang kita guna dalam sini. Semua kari kari yang asin itu akan bolak balik terus alpirin dalam lelaku. 
ജസ്റ്റ് ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റും കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി കുറച്ച് റിച്ച് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ ക്യാഷ്നട്ടിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാതിരുന്നത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതും ചേർക്കുക പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചേർക്കുക എങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സ്റ്റൂവിൽ മിക്സ് ആയി വരുള്ളൂ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി അത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റൂവിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒണിയൻസ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ ഒന്ന് കുക്കായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അധികം ആവണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൂവിന് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആയി പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോ സ്മെൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരണം അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാട്ടെ ഇതുപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നൈസായിട്ട് ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗി വരില്ല നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സ് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി വരണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ക്യാരറ്റ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് കുക്കായി വരുന്നത് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്യാരറ്റ് തേങ്ങാപ്പാല് കുക്കായി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ അല്ലാതെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് ഉടഞ്ഞാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മുട്ടബജിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഹിമ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് മുട്ട കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഗിയർ കേബിളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഡ്സ് കട്ടനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആ ബീഡ്സ് കട്ടനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ മുട്ട കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഗിയർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുട്ട കട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ തെന്നിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ട കട്ടായി വന്നിട്ട് ഇതുണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ടയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കത്തി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്ക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്ന നൂലില്ലേ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായി വരാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഉണ്ടല്ലോ ഈ മഞ്ഞക്കരു കുറച്ചങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ അകന്നു പോകും കത്തിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും അതിൽ നല്ലത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗിയർ കേബിൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ മുട്ടയുടെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ആകുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട കട്ട് ചെയ്തത് കാണിച്ചത് ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ആയി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റായി ക്യാരറ്റ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്ക് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടറ്റോ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കറിവേപ്പിലയുടെ ആ കളർ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില വേഗം ആടി പോകില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെയാണ് ആ പച്ചക്കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പച്ചമുളക് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്കും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും എല്ലാം അതുപോലെ സ്പൈസസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് പിടിച്ചു വരണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ചേർത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസുകളും ഉടഞ്ഞു കൊണ്ട് ചില പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുക ചെറിയ പീസുകൾ ചില പീസുകളൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ പൊട്ടറ്റോ ഉടച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മുട്ട ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രം മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ട് ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാഷിനോട്ട് ചേർക്കാം ക്യാഷിനോട്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോവാതെ മാത്രം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൂ കാണാൻ അത്ര ഭംഗി വരില്ല മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കൂടണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരം വന്നാൽ മതി ആ തേങ്ങാപ്പാലിന് മധുരവും ഷുഗറിൻ്റെ മധുരവും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂ ആയി വരും ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതല്ലാതെ പിന്നീട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൂ നന്നായി തിക്കായി വന്നു ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്